Привет, друзья, с вами Макс и... А, меня зовут Лида. Да, это Лида, это Лида, и она приехала из другого города ко мне в гости. Привет, Лида, как твои дела? У меня все отлично. Отлично, у меня тоже отлично. Сегодня классная погода в Китае, и те... очень тепло. Жарко. Здесь... Да, даже жарко. Мы сидим в красивом месте. И сегодня мы хотим поговорить о... об одной интересной штуке. Сегодня у нас кружок популярной психологии, так? Так. О чем мы хотим поговорить сегодня, Лида? Мы сегодня будем говорить о жестах о и жестах. как читать эти жесты и, возможно, как их использовать в жизни, чтобы получить то, что вы хотите. Да, то есть тема наша – это жесты. Какие жесты люди используют специально или не специально, сознательно или Э, бессознательно. бессознательно, да, бессознательно. Итак, у нас есть семь жестов, семь жестов, и давайте к ним приступим. Итак, Лида, какой у нас первый жест? Какой первый жест? Начнем с того, что все жесты в основном делят на закрытые жесты и открытые а, жесты, да, открытые позы. И закрытые, наверное, все знают, что обычно человек, если использует очень много закрытых жестов, он не предрасположен к общению, либо ему человек с объяснением не нравится. А если жесты открытые, да, то человек, в принципе, расслаблен, спокойно с ним можно общаться. Отлично. Итак, номер один, первый. Какой у нас первый жест? Давай начнем с мужчин. Мужчины у нас э, любят доминировать, уверенные люди. И я если... люблю доминировать, да, да я люблю ты... доминировать. Доминировать, да, в принципе, вот такая поза, это тоже доминиров... доминирование уверенного в себе человека. Но также, наверное, можете заметить, что некоторые мужчины, они широко расставляют ноги и открывают паховую область. Паховую область? Да. И это значит, что человек уверен в себе, он хочет доминировать. А, иногда это может восприниматься подсознательно негативно, потому что все зависит от той ситуации, где вы используете этот жест. Понятно. Хорошо, то есть, чтобы быть уверенным, чтобы, чтобы чувствовать свою, э, силу. свою силу, да, вам нужна открытая поза мужчины. Всегда сидите вот так, не нужно сидеть вот так. Так, отлично. Давай вторая. Что у нас под номером два? Так. Если вы общаетесь с собеседником и видите, что он сложил руки в замок, да? Ага, замок. Да, это замок. называется замок. Замок. То это значит, что, возможно, то, что вы ему говорите, его разочаровывает, и вряд ли вы в чем-то можете убедить. Угу. То есть, если человек держит руки в замке, значит... Он, ему не очень что-то нравится, он, значит, немножко разочарован разговором, разочарован диалогом. Но мы должны всегда понимать, потому что человек, он может сидеть и вас не слушать, и думать о чем-то своем, и, возможно, ага. он разочарован какими-то своими мыслями и ага. действиями. То есть это внутреннее состояние человека. Оно может относиться не к собеседнику, не к партнеру, да, с которым он говорит, а к самому себе, то есть я сейчас чем-то разочарован, и поэтому я сижу вот так. Да. Отлично. И вообще это закрытая поза, и если вы видите, что человек, например, держит рука в руке, держит себя за руку или держит себя за плечи, это вообще эти позы идут с детства, потому что ребенок, да, он обычно просит руку у мамы, они вместе ходят под ручку, особенно когда он требует защиты, и эта поза, она подсознательно закрепилась за нами, и мы сейчас используем эту позу как позу защиты и а, поддержки. То есть как маленькие дети, да, нам нужна, нам нужна рука мамы, нам нужна ручка, чтобы чувствовать эту уверенность. Классно. И кстати, и кстати, если вы себя чувствуете некомфортно, да, вы хотите выглядеть уверенно в принципе человек, человеком, да, но вы чувствуете незащищенность. Вот, например, как я сейчас меня снимаю от Макс, мне немножечко э, волнительно, я могу положить руку в руку. Да, в принципе, эта поза неплохая, и почувствуете внутреннюю защищенность, угу. и это мне поможет. Отлично. Итак, номер три. Номер три. Интересно, интересно. Всегда интересно поговорить с психологом, правда? Вот вы смотрите, я сейчас улыбаюсь, и у меня искренняя улыбка. Как же отличить искреннюю улыбку от неискренней? Так, как отличить настоящую улыбку от 
фейковой улыбки Маш, от пожалуйста, ненастоящей. Маш, пожалуйста, улыбнись настоящего. У нас в улыбке участвует не только рот, но и глаза. И если вы видите, что человек улыбается и глазами, да, у него какие-то морщинки образуются, и, и рот у него улыбается, губы, это искренняя улыбка. Но если вы видите, что человек просто улыбается одним ртом, а глаза у него совершенно не сияют, то это значит, что человек лукавит, и он себя заставляет улыбаться. Почему это происходит? Потому что люди не осознают этого, как они должны искренне улыбаться. Они знают, что так, чтобы улыбнуться, мне нужно просто раздвинуть головы, да? а про глаза они забывают. И можно сразу по этому понять, человек по-настоящему улыбается или нет. Ага, то есть если вы хотите сделать фейковую улыбку, то улыбайтесь не только губами, но и глазами, да? Задействуйте все мышцы вашего лица. Похоже? Мне трудно фейково улыбаться, потому что моя улыбка всегда искренняя. Окей, номер четыре. Вот, по улыбке же можем определить, а, врет человек или нет. Допустим, он улыбает, говорит, да, мне все нравится, мне все нравится, Макс, мне очень нравится мне с тобой тут разговаривать. Нет, не верьте, не верьте таким людям, да. нет фейковым улыбкам. М Макс, спроси меня, тебе нравится со мной разговаривать или что-то такое? Тебе, тебе нравится в Китае? Да, мне очень-очень-очень нравится в Китае. Оба. Итак, номер четыре. Говорим «да», а наша голова делает «нет». Или наоборот, нет, 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 нет. Нет, я не хочу этого делать, нет, я не хочу. Исключение страна Болгария. В Болгарии это да, а может быть это нет, я не знаю, но точно это да, это, это Болгария. Окей. Это происходит потому, что люди, они свою речь могут контролировать, но им сложно контролировать свои эмоции и выражение эмоций, то есть свои жесты. И по этим жестам мы можем определить, врет нам человек или нет. Mm -hmm. Понятно. Отлично. Давай, номер пять. Но если вы хотите не только понимать вашего собеседника, но и влиять, то вам можно воспользоваться таким приемом зеркала. Зеркало. И копировать позу вашего собеседника. Mm -hmm. Только старайтесь это делать не слишком заметно, потому что это будет очень странно если вы будете копировать каждое его действие. Ага. То есть, если я хочу влиять на человека, если я хочу его подчинить себе, то, как делали джедаи, да? <с> то мне нужно просто скопировать твою позу, да? То есть, сесть да. так же, как сидишь ты. Да, ты можешь отзеркалить так. даже лучше меня. Отзеркали. А, ногу положи, ага. да. Ага, Потому вот что... Так. Это значит, что ты более ко мне расположен, если ага, ты повер... повернут если ко мне. К тебе. Да. Угу, и подсознательно мне это будет нравиться. И, в принципе, я буду слушать Макса. И последнее, номер семь, это... Поза влияния, угу. поза убеждения. Если вы хотите, чтобы ваш собеседник воспринимал ту информацию, которую вы ему говорите, то вам достаточно сложить руки на, на, мосте, угу, на мосте и направлять а, в сторону собеседника. Итак, а, можем поэкспериментировать? Можешь сейчас а, сказать людям, а, заходите на сайт Макса? Ребята, заходите на сайт Макса, а, подписывайтесь на канал Макса, потому что я считаю, он делает очень-очень полезную работу с очень качественным контентом. Заходите. <смех> Отлично. И следующее. А, а вот, да, пару комментариев. Пару комментариев. Скажи, эти жесты работают всегда 100% времени? Если человек сидит так, значит он откр... закрыт и не уверен. Если он сидит так, значит он открыт и уверен. Или не всегда? Всегда нужно учитывать какие-то индивидуальные особенности человека, потому что у нас есть интроверты, экстраверты. Экстраверты не большая часть времени, они пользуются открытыми жестами, не открытым миру. Интроверты, им нужно больше защищенности. Это не значит, что человек, если сидит полностью закрытой позой, вы ему не нравитесь. Просто человеку нужно время, чтобы раскрыться. Также это культурная особенность, так как ты сказал, в Болгарии, да, мы говорим да, но мы как будто бы делаем нет и так далее. И, конечно, 
конечно же, мы должны понимать, мы общаемся с собеседником, но иногда они просто думают о чем-то своем, и их жест это выражение их внутреннего состояния. Ага, и часто, когда люди думают о чем-то своем во время разговора, допустим, мы разговариваем, а я делаю вот такой жест или вот такой жест, что это значит? Ну, скорее всего, собеседник торопится и не хочет вас слушать, или хочет, чтобы вы уже скорее закончили свой, свою мысль. И... То есть это нетерпение, не правильно? Нетерпение, да, нетерпение. Это нетерпение. Отлично, спасибо большое, Лида. Спасибо большое, Лида. Да. Жест доминирования. Жест доминирования. Рука сверху, друзья. Это жест доминирования. Вот это? Это равноправие. Это равноправие, да, да это равноправие. Ну, я могу подать руку вот и доминировать а, над Максом. А сейчас она доминирует. И Отлично. Низко. Давай на равноправие Давай сойдемся. На равноправие. Давай равноправие. Давай. Все, спасибо тебе большое и до встречи в подкасте. Снимаю. Друзья, я хочу, чтобы вы поделились со мной. А какие еще жесты вы знаете? Напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. До встречи. Сделай открытую позу.